こんにちはスピリチュアルの女神ですまずツインメイというのは自分の中で起きることで精神的なものだと私は思いますですから最終的に結婚するとかそういう相手ではないと思うのですツインレイの結婚ツインレイとの統合を結婚だと思っている人もいるかもしれませんがそれは間違いではないかと思いますツインレイとは結婚する場合もあるかもしれませんがそれよりも限りなく自分に近づくための鍛錬の相手のような気がします一緒に暮らすとかずっと一緒にいる場合には仕事も含めて全ての刹那を自分らしく生きるつまり究極の自己実現を果たしていないと無理だと思うのですそれは恋愛ではなく人生そのものですツインレイと出会うということは自分に向き合った限りなく自分になっていかなければいけないことだと思うのです心の中の出来事またツインレイは心の中の出来事だと思っています現実では特定の誰かをツインレイだと思ってしまいますが実は相手が問題ではなく自分の中にあるものが問題だと思いますツインレイと出会うとシンクロを体験したり体調の変化が起きたりすると言われていますしんどくなったり眠くなったり痛みを感じたりくんだりに覚醒が起きる人もいるようですしかしそれもこれも自分の内面自分の潜在意識が引き起こしていることです私たちは外側であるという幻想を持って生きています実際は外側はなく全ては自分の意識が見せている幻想なのでしょうそして究極はツインレイも幻だと思います自分の反対側を教えてくれる人ツインレイと出会う前に何人もの魂のご縁の深い人と出会っている人もいるのではないでしょうかその人たちはこの世に生まれてくる時に出会うと決めてきた人たちなのかもしれませんそういう人たちをソウルメイトと呼んだりツインソウルと呼んだり究極のことを言ってしまえば親兄弟を含めた全ての人はソウルメイトだと思います全ての人が自分の意識が作り出した幻想でありそして自分自身でもありますただし相手は相手で意識がありますそういうことも含めて全てが一つという状態がワンネスの状態です全部幻なら何をしてもいいのかと思う人もいるかもしれませんがそういうことではありません全ては自分自身なのですから相手を傷つけたら自分を傷つけることになるということを忘れないでください以上いかがでしたでしょうか皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてますチャンネル登録よろしくお願いいたします